Dzień dobry, dzisiaj umogowamy rozwieć ach, wszelkie wątpliwości odnośnie wydajności systemu. Wielu ludziom może pokazywać się z tą ocenką w przełożeniu dysku, a ja mam na ten sposób. Czy mam inne rzeczy odłączyć? Zacznijmy od pierwszej. Jak macie komu odjeść z wieloma, z dużą ilością pamięci RAM, to chodzicie na zaawansowane ustawienie, wydajność. Wybieramy sobie no paging file i dajemy set, a potem dajemy OK. Także wiek pamięci wirtualnej, lik stronicowania wyłączamy. To powodowało, że mi system yy, chodzi cały czas z obciążonym dyskiem. Yy, później chodzimy sobie do usług. A, sorry za głos moi drodzy. Tam jest kilka usług. Vagrant Intelligent Transfer Service. Jak to jest na automatic, to dajemy, to zatrzymujemy. Potem jak jest zatrzymany, dajemy stop. Recovery, tutaj zaznaczamy take no action. Reset fail count after, dajemy zero. Potem jest usługa super fetch. Robimy podobnie, jak jest automatic, zatrzymujemy game disable, tu ustawimy tak samo. Zatrzymujemy usługę też Windows Search. E, trzeba teraz wejść do rejestru, bo wam coś pokażę. System, current control set, enum. PCI i tu mamy nasze wpisy jeden z nich dotyczy sterowników SATA i trzeba tam taką wartość zmienić jak wchodzimy na device manager ja mam w trybie SATA AMG SATA controller sprawdzam czy to chodzi z, ze zgodnością Microsoft tu Dajemy, chodzimy na opcję device instance path i szukamy sobie wpisu tego 4391 rozwijamy to, dalej rozwijamy device parameters, rozwijamy to interrupt management, rozwijamy to klikamy na to MSI Seportek, klikamy na to. Tu ma być wartość 0, jak jest 1 to będzie konflikt. Bo jak jest 1, to Microsoft Windows będzie twierdził, że to nie jest zgodnie z systemem. I będzie powodował, że dysk będzie mógł trochę szwankować. Chodzi o tryb SATA i sterowniki SATA. Wtedy jak jest wartość 0, to sterowniki AMG czy inne w trybie SATA będą chodziły bez zarzutu i dysk będzie chodził prawidłowo, nie będzie obciążony, nie będzie 100% obciążenia dysku. Bo niektóre sterowniki mogą nie być zgodnie z Microsoft Windowsem 10 albo 8. I... <śmiech> Indeksowanie też trzeba wyłączyć. Windows 8 Manager ma tam takie rzeczy. Windows Utilities Kill All Running Programs Dajemy sobie to na desktop A potem uruchamiam razem przyciskiem uruchom jako administrator To nam zamyka nieuczywnie programy ja sobie teraz wyjdę do mojego desktopu, bo mam tam taki plik clear RAM, bo można w Windowsie wyczyścić e, pamięć RAM, zaraz wam pokażę. E, to jest rozszerzenie WBS VBS i można to tu mam taką wartość free mem space Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Mam być dziewięć liczby tu. 
ja to na to klikam, to mi to... Teraz nie mogę zrobić, bo mam otwarty program Cinema 4D. Muszę go zamknąć. <śmiech> Dobra. Hmm, czy mam będzie coś? Zaraz mam okarę. Jak raz klikniecie, to on tutaj odwaja to, ale czyści ramy. Ja mam dużo zużycia ramą, bo mam inne programy, które mi chodzą w tle. Aha, bo Vivaldi też chodzi. Dobra, bo i tak dodaję na YouTube wideo. Także dziękuję za uwagę, to byłoby na tyle. Pokazałem wam co należy wyłączyć, aby pozbyć się obciążenia dysku. Ja już w ogóle nie mam z tym problemu. Wszystko chodzi ładnie, śmiga i miło. Nic się nie zacina. E, jeszcze e, dla próby włączę jedno, jeden z moich filmów. Obejrzyjcie sobie Braveheart, bo bardzo ładny film. No i nie zacina się. Nic kompletnie. A jak robię kopię zapasową, to też dzięki wyłączeniu tych usług nie zacina się. Dziękuję za uwagę. To byłoby na tyle.